പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ ഞാൻ അഖിൽ മഞ്ചേരി എ പ്ലസ് മലയാളം എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് എസ് എസ് എൽ സി കേരള പാഠാവലിയിലെ ഒന്നാമത്തെ പാഠഭാഗമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്മണ സാന്ത്വനം എന്ന പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്മണ സാന്ത്വനം എന്ന എഴുത്തച്ഛൻ്റെ ഈ പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് രണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നമുക്ക് നേരിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലായി നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഇപ്രകാരമായിരുന്നു വീടുമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ ബന്ധം എപ്രകാരമാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് അതായത് സത്രത്തിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ ചെന്ന് താമസിച്ച് പിറ്റേ ദിവസം പിരിഞ്ഞു പോകുന്നത് പോലെ അതുപോലെ തന്നെ നദിയിലൂടെ ഒഴുകി വരുന്ന ഉണങ്ങിയ മരത്തടികൾ പിന്നീട് പല ദിക്കിലേക്കും ഒഴുകി പോകുന്നത് പോലെ ഇത്രയും അസ്ഥിരമാണ് സ്ഥിരമല്ലാത്തതാണ് നമ്മുടെ വീടുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം എന്ന് ലക്ഷ്മണന് രാമൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ അടുത്ത വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെയാണ് ലക്ഷ്മിയും അസ്ഥിരയല്ലോ മനുഷ്യർക്ക് നിൽക്കുമോ യൗവനവും പുനരുദ്രുവം ശ്രദ്ധിക്കുക ലക്ഷ്മി ലക്ഷ്മി ഐശ്വര്യം ഐശ്വര്യം പോലും അസ്ഥിരമല്ലോ മനുഷ്യർക്ക് അസ്ഥിരമാണ് സ്ഥിരമല്ല നിൽക്കുമോ യൗവനവും പുനരുദ്രവം ആരുടെയെങ്കിലും ഈ യൗവനം സ്ഥിരമായി നിലനിൽക്കുന്നത് ലക്ഷ്മണ നീ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് മനുഷ്യന് ഐശ്വര്യം പോലും ഒരിക്കലും സ്ഥിരമായി നിലനിൽക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ യൗവനവും ഇത് രണ്ടും ഐശ്വര്യവും യൗവനവും ഏത് നിമിഷം വേണമെങ്കിലും മാറി മറിയാം എന്നതാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ എടുത്തു കാട്ടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വസ്തുത സ്വപ്ന സമാനം കളത്ര സുഖം നിർണ അല്പമായുസ്സും നിരൂപിക്ക ലക്ഷ്മണ അല്ലയോ ലക്ഷ്മണ നീ ഇതുകൂടെ നിരൂപിച്ചാലും ഇതുകൂടി മനസ്സിലാക്കിയാലും എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സ്വപ്ന സമാനം കളത്ര സുഖം ഭാര്യയോടൊത്തുള്ള ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്വപ്നം കാണുന്നതിന് തുല്യം അത്രയേ ഉള്ളൂ സ്വപ്നത്തിൻ്റെ ദൈർഘ്യം നമുക്കറിയാം അത്രയേ ഉള്ളൂ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ദൈർഘ്യവും അതുപോലെ തന്നെ ഭാര്യയോടൊത്തുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതവും സ്വപ്ന സമാനം കളത്ര സുഖം ഭാര്യയോടൊപ്പമുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതം സ്വപ്ന സമാനം മാത്രമാണ് അതുപോലെ തന്നെ അല്പമായുസ്സും നിരൂപിക്ക ലക്ഷ്മണ ഭാര്യയോടൊപ്പമുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതം പോലും വളരെ അല്പമായുസ് വളരെ കുറച്ചു കാലമേ നമുക്ക് സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ എന്ന് ലക്ഷ്മണ നീ മനസ്സിലാക്കിയാലും രാഗാതി സങ്കുലമായുള്ള സംസാരം ആകെ നിരൂപിക്കൽ സ്വപ്നതുല്യം സഖേ രാഗാതി സങ്കുലം രാഗങ്ങൾ ഈ രാഗങ്ങളെല്ലാം കൂടിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതം രാഗങ്ങൾ സുഖങ്ങൾ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഈ സുഖങ്ങളെല്ലാം കൂടിച്ചേർന്നുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതം നിരൂപിക്കൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് സ്വപ്ന തുല്യം സഖേ ഒരു സ്വപ്നം കാണുന്നതിന് തുല്യമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് പോലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അടുത്ത വരികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ദേഹം നിമിത്തം അഹം ബുദ്ധി കൈകൊണ്ട് മോഹം കലർന്ന് ജന്തുക്കൾ നിരൂപിക്കും ചില ജന്തുക്കൾ ചില മനുഷ്യര് ഇപ്രകാരം ചിന്തിക്കാറുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ദേഹം നിമിത്തം നമ്മുടെ ദേഹബോധം കൊണ്ട് അഹം ബുദ്ധി കൈക്കൊണ്ട് അഹങ്കാരം വന്നു ചേർന്നിട്ട് മോഹം കലർന്നു ആഗ്രഹം കലർന്നുകൊണ്ട് ആളുകൾ ഇപ്രകാരം നിരൂപിക്കാറുണ്ട് ചിന്തിക്കാറുണ്ട് എന്താണ് ചിന്തിക്കാറുള്ളത് അഹങ്കാരം ദേഹബോധം കൊണ്ട് അഹങ്കാരം കൈക്കൊണ്ട് ഇപ്രകാരം ചിന്തിക്കും എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു ബ്രാഹ്മണോഹം ഞാൻ ബ്രാഹ്മണനാണ് നരേന്ദ്രോഹം ഞാൻ രാജാവാണ് ആഢ്യോഹം ഞാൻ പ്രഭുവാണ് എന്നാമ്രേടിതം എന്നിങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് മനുഷ്യർ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ബ്രാഹ്മണനാണ് ഞാൻ രാജാവാണ് ഞാൻ പ്രഭുവാണ് എന്നിങ്ങനെ മനുഷ്യർ നിരന്തരം ചിന്തിച്ചു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ജന്തുക്കൾ ഭക്ഷിച്ചു കാഷ്ടിച്ചു പോകിലാം ബന്ധു വെണ്ണീറായി ചമഞ്ഞു പോയിടിലാം 
മണ്ണിനു കീഴായി കൃമിയായി പോകിലാം നന്നല്ല ദേഹം നിമിത്തം മഹാമോഹം ലക്ഷ്മണ നീ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാലും മനുഷ്യര് ഞാൻ ബ്രാഹ്മണനാണ് ഞാൻ രാജാവാണ് ഞാൻ പ്രഭുവാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അഹങ്കരിച്ചു നിൽക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ അവസാനം എങ്ങനെയായിരിക്കും ലക്ഷ്മണ ജന്തുക്കൾ ഭക്ഷിച്ചു കാഷ്ടിച്ചു പോകില്ല അവൻ ചിലപ്പോ ജന്തുക്കൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ജന്തുക്കൾ ഭക്ഷിച്ച് അവരുടെ കാഷ്ടമായി പോകാം അല്ലെങ്കിൽ വെന്തു വെണ്ണീറായി ചമഞ്ഞു പോയിടില്ല തീയിൽ ദഹിച്ചു പോവാം മണ്ണിന് കീഴായി കൃമികളായി പോയിടാം മരിച്ചതിന് ശേഷം കുഴിച്ചു മൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൃമികളായി നമ്മൾ പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നല്ല ദേഹം നിമിത്തം മഹാമോഹം ഈ ദേഹം കൊണ്ടുള്ള നമ്മുടെ അമിതമായ മോഹം ഒരിക്കലും നന്നല്ല എന്ന് ലക്ഷ്മണനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു രാജാവായാലും പ്രഭുവായാലും ബ്രാഹ്മണനായാലും ഒരിക്കൽ മരണം സംഭവിച്ചേ മതിയാവുകയുള്ളൂ അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് കാരണങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ ജന്തുക്കൾ ഭക്ഷിച്ച് കാഷ്ടമായി പോകും അല്ലെങ്കിൽ അവസാനം വെന്തു വെണ്ണീറായി പോകും അതുമല്ലെങ്കിൽ മണ്ണിന് കീഴെ കൃമിയായിട്ട് പോകും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ദേഹം നിമിത്തമുള്ള മഹാമോഹം ഒരിക്കലും നന്നല്ല എന്ന് രാമൻ ലക്ഷ്മണന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നു അടുത്ത വരി ശ്രദ്ധിക്കുക ത്വം മാംസ രക്താസ്ഥി വിൺമൂത്രരേതസാം സമ്മേളനം പഞ്ചഭൂതക നിർമ്മിതം എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യന്റെ ശരീരം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് നോക്കുക ത്വം മാംസം ത്വക്ക് മാംസം രക്തം അസ്ഥി മലമൂത്രങ്ങൾ ബീജം എന്നിവയാൽ സമ്മേളിച്ചതും ഇത് മാത്രമല്ല ഒന്നുകൂടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പഞ്ചഭൂതക നിർമ്മിതം ആകാശം ഭൂമി ജലം വായു അഗ്നി എന്നിവയാൽ നിർമ്മിതമാണ് മനുഷ്യന്റെ ശരീരം ഓർത്തു വെക്കുക ത്വക്ക് മാംസം രക്തം അസ്ഥി മലമൂത്രങ്ങൾ ബീജം ആകാശം ഭൂമി വായു അഗ്നി ജലം എന്നിവയാൽ സമ്മേളിച്ചതാണ് മനുഷ്യന്റെ ശരീരം എന്നും രാമൻ പറയുന്നു മായാമയമായി പരിണാമിയായൊരു കായം വികാരിയായുള്ള നിതദ്രുവം എന്താ പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് മായാമയൻ പരിണാമിയാണ് അതായത് നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് പരിണാമിയും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മാറ്റം വരാറുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ അസ്ഥിരവുമാണ് ഒരിക്കലും സ്ഥിരമല്ലാത്തതാണ് എന്നും ലക്ഷ്മണ നീ മനസ്സിലാക്കുക അതായത് ശരീരം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പരിണാമം മാറ്റം സംഭവിക്കാം അതുപോലെ അസ്ഥിരവുമാണ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഈ ശരീരം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയും ചെയ്യാം ദേഹാഭിമാനം നിമിത്തമായുണ്ടായ മോഹേന ലോകം ദഹിപ്പതുന്നു നീ എങ്ങനെയാണ് ദേഹാഭിമാനം നീ നിന്റെ ദേഹാഭിമാനം കൊണ്ടുണ്ടായ ലക്ഷ്മണനോട് രാമൻ പറയുകയാണ് നിന്റെ ദേഹാഭിമാനം കൊണ്ടുണ്ടായ മോഹേന ലോകം ദഹിപ്പതിന്നു നീ നിന്റെ ദേഹാഭിമാനം നിമിത്തമായുണ്ടായ നിന്റെ ദേഹാഭിമാനം കൊണ്ട് ഉണ്ടായ ഈ മോഹം ഈ ആഗ്രഹം കൊണ്ട് നീ ഇന്ന് ലോകത്തെ തന്നെ ദഹിപ്പിക്കാൻ ഉതകുന്ന രീതിയിൽ നിൽക്കുകയാണ് അതായത് മാനസദാരിൽ നിരൂപിച്ചതും തവ ജ്ഞാനമില്ലായി എന്നറിയ നീ ലക്ഷ്മണ നീ ഇപ്പോ നിന്റെ ദേഹാഭിമാനം കൊണ്ട് ഈ ലോകത്തെ തന്നെ ദഹിപ്പിക്കാനുള്ള ക്രോധം കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണല്ലോ എന്നാൽ നീ ഇത് മനസ്സിലാക്കുക ലക്ഷ്മണ നീ നിന്റെ മാനസദാരിൽ നിരൂപിച്ച നീ നിന്റെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച ഈ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അത് ജ്ഞാനമില്ലായി എന്ന് അറിയുക നീ ലക്ഷ്മണ അത് നിന്റെ അറിവില്ലായ്മയാണ് എന്ന് ലക്ഷ്മണ നീ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക ദോഷങ്ങളൊക്കെ ദേഹാഭിമാനിനാം മനുഷ്യർക്കുണ്ടാവുന്ന സകല ദോഷത്തിൻ്റെയും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ്റെ ദേഹാഭിമാനം കൊണ്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് എന്നാലോ രോഷേണ വന്നു ഭവിക്കുന്നതോർക്ക് നീ അവസാനം അതെല്ലാം ദേഷ്യത്തിൽ വന്ന് മാത്രമേ ഭവിക്കുകയുള്ളൂ എങ്ങനെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ മനുഷ്യനുണ്ടാവുന്നോ ഈ ദോഷത്തിൻ്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ദേഹാഭിമാനമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്രോധവുമാണെന്ന് ലക്ഷ്മണ നീ മനസ്സിലാക്കുക അടുത്ത വരി ഇങ്ങനെയാണ് ദേഹോഹം എന്നുള്ള ബുദ്ധി 
മനുഷ്യർക്ക് മോഹമാതാവാം അവിദ്യയാകുന്നതും എന്താണ് അവിദ്യ മനുഷ്യൻ്റെ അറിവില്ലായ്മ എന്നുള്ളത് എന്താണ് എന്ന് രാമൻ ഇവിടെ പറയുന്നു ദേഹോഹം എന്നുള്ള ബുദ്ധി ദേഹം അഹം ഞാൻ ദേഹമാണ് എന്നുള്ള ബുദ്ധിയാണ് മനുഷ്യർക്ക് മോഹമാതാവാം അവിദ്യയാകുന്നത് മോഹത്തിൻ്റെ മാതാവായിട്ടുള്ള അവിദ്യയാകുന്നു അറിവില്ലായ്മയാകുന്നു അതായത് ഞാൻ ദേഹമാണ് എന്നുള്ള ബോധം ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ അറിവില്ലായ്മയാണ് അടുത്ത വരി നോക്കുക ദേഹമല്ലോർക്കിൽ ഞാൻ ദേഹമല്ല എന്നും ഞാനായ ദാത്മാവെന്നു മോഹേക ഹന്തിയാ ഉള്ളൊരു വിദ്യ കേൾ അതായത് ഞാൻ ദേഹമല്ല ആത്മാവാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നതാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് ലക്ഷ്മണ നീ മനസ്സിലാക്കുക അതായത് ഞാൻ ദേഹമാണ് എന്നുള്ള ബുദ്ധി ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ അവിദ്യയാണ് അറിവില്ലായ്മയാണ് എന്നാൽ അറിവോ ഞാൻ ദേഹമല്ല ആത്മാവാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ഒരാളുടെ അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് സംസാര കാരുണി ആയത വിദ്യയും സംസാര നാശിനിയായത് വിദ്യയും നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സംസാരമുണ്ടല്ലോ ഈ സംസാരത്തിന് കാരണമായത് അവിദ്യയാണ് അറിവില്ലായ്മയിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊരു സംസാരം നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് സംസാര നാശിനിയായത് വിദ്യയും ഈ സംസാരം നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ സംസാരത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണ് വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ആകയാൽ മോക്ഷാർത്ഥിയാകിൽ നിനക്ക് മോക്ഷം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസം ഏകാന്ത ചേതസാ ചെയ്യുക വേണ്ടുന്നതും നീ നിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം ഏകാന്തമായ മനസ്സോടുകൂടി നീ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു തത്ര കാമക്രോധ ലോപമോഹാദികൾ ശത്രുക്കളാകുന്നു എന്നറിയുക നീ നീ നിന്റെ യഥാർത്ഥ അറിവ് നേടുന്നതിന് വേണ്ടി ഏകാന്തമായ മനസ്സോടുകൂടി വിദ്യ അഭ്യസിക്കുന്ന സമയത്ത് നിനക്ക് ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്താണ് ആ കാര്യം അതായത് തത്ര അവിടെ നിനക്ക് കാമം ക്രോധം ലോപം മോഹം എന്നിവ നിന്റെ ശത്രുക്കളാണെന്ന സത്യം നീ അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതായത് മുക്തിക്കു വിഘ്നം വരുത്തുവാൻ എത്രയും ശക്തിയുള്ളോ എന്നതിൽ ക്രോധമറിയേടോ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാക്കാണ് രാമൻ ലക്ഷ്മണന് വേണ്ടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ് ആ വാക്ക് മുക്തിക്ക് വിഘ്നം നിനക്ക് മോക്ഷത്തിന് വേണ്ടിയാണല്ലോ നീ ഇപ്പോൾ വിദ്യ അഭ്യസിക്കുന്നത് ഈ മോക്ഷത്തിന് വിഘ്നമായിട്ടുള്ളത് തടസ്സമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ശക്തിയുള്ളോ എന്നതിൽ ക്രോധമറിയേടോ കാമക്രോധ മോഹലോപാധികളിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും വിഘ്നമായിട്ടുള്ളത് തടസ്സമായിട്ടുള്ളത് ക്രോധമാണെന്ന സത്യം ലക്ഷ്മണ നീ മനസ്സിലാക്കുക അതായത് ഈ കാമക്രോധ മോഹലോപാധികളിൽ ഏറ്റവും അപകടകാരിയായിട്ടുള്ള ആ ക്രോധത്തിലാണ് നീ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് നീ ഇപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയാലും അതായത് മാതാ പിതൃ ഭ്രാതൃ മിത്ര സഖികളെ അതായത് മാതാവ് അമ്മ പിതാവ് അച്ഛൻ ഭ്രാതൃ സഹോദരൻ മിത്ര സുഹൃത്തുക്കൾ സഖി ഭാര്യ ഇവരെയെല്ലാം ക്രോധം നിമിത്തം ഹനിക്കുന്നു പുമാൻ പുമാൻ പുരുഷൻ മനുഷ്യൻ നോക്കുക മനുഷ്യൻ ഈ ക്രോധം കൊണ്ടാണ് ഇവരെയെല്ലാം ഹനിക്കുന്നത് ഇല്ലാതാക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കേൾക്കുന്ന പല വാർത്തകളും ഈ വാക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ക്രോധം കൊണ്ട് മനുഷ്യരെ കൊല്ലുന്നു ക്രോധം കൊണ്ട് അമ്മയെ കൊല്ലുന്നു അച്ഛനെ കൊല്ലുന്നു സഹോദരങ്ങളെ കൊല്ലുന്നു മിത്രങ്ങളെ കൊല്ലുന്നു സഖികളെ ഭാര്യയെ പോലും കൊല്ലുന്ന കാലഘട്ടമാണ് ഇന്നത്തേത് അതായത് കാമക്രോധ മോഹലോപാധികളിൽ ഏറ്റവും അപകടകാരിയായിട്ടുള്ളത് ക്രോധമാണെന്ന വസ്തുത നീ മനസ്സിലാക്കിയാലും ക്രോധം മൂലം മനസ്താപമുണ്ടായി വരും ഈ ക്രോധം കാരണം മനുഷ്യൻ എന്തുണ്ടാവും മനസ്താപം കുറ്റബോധം മനുഷ്യനുണ്ടാകും പിന്നീട് നമുക്കത് വേണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നൽ മനുഷ്യരിൽ ഉണ്ടാവാനും സാധ്യതയുണ്ട് ക്രോധം മൂലം മനസ്താപം ക്രോധം കൊണ്ട് കുറ്റബോധം ഉണ്ടാകുന്നു ക്രോധം മൂലം നിർണാ സംസാര ബന്ധനം ഈ ക്രോധം കൊണ്ട് നീ എവിടെ ബന്ധിതനാക്കപ്പെടും ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ ബന്ധിതനാക്കപ്പെടും എങ്ങനെ നിനക്കൊരിക്കലും മോക്ഷം ലഭിക്കുകയില്ല 
അതുകൊണ്ട് ക്രോധമല്ലോ നിജധർമ്മക്ഷേഖരം മനുഷ്യൻ്റെ ധർമ്മത്തെ ക്ഷയിപ്പിക്കുന്നത് ഇല്ലാതാക്കുന്നത് ഈ ക്രോധമാണെന്ന് ലക്ഷ്മണ നീ മനസ്സിലാക്കിയാലും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ക്രോധം പരിത്യജിക്കണം ബുധജനം ക്രോധം ദേഷ്യത്തെ പരിത്യജിക്കണം ഒഴിവാക്കണം ആര് ബുധജനം ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ക്രോധത്തെ ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ള വസ്തുതയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ലക്ഷ്മണ നീ ബുദ്ധിയുള്ള ആളാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നീ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം നിന്റെ ക്രോധത്തെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നീ പരിശ്രമിക്കണം ഈ ശരീരം ഈ കാണുന്ന രാജ്യം സമ്പാദ്യം കുടുംബത്തോടൊപ്പമുള്ള ജീവിതം അച്ഛനോടും അമ്മയോടുമൊപ്പമുള്ള ജീവിതം കുട്ടികളോടൊപ്പമുള്ള ജീവിതം ഭാര്യയോടൊപ്പമുള്ള ജീവിതം സമ്പത്തിനോടൊപ്പമുള്ള ജീവിതം ഇതൊന്നും ശാശ്വതമല്ല എന്ന വസ്തുത ലക്ഷ്മണ നീ മനസ്സിലാക്കിയാലും പിന്നെ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നീ ഈ ലോകത്തെ തന്നെ കീഴടക്കാനുള്ള ക്രോധത്തോട് കൂടി നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജന്മം തന്നെ നമ്മുടെ മനുഷ്യ ജീവിതം തന്നെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാവുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഭക്തി സന്തപ്ത ലോഹസ്താമ്പ് ബിന്ദുന സന്നിപം മർത്യജന്മം ക്ഷണപങ്കുരം ചുട്ടുവഴുത്ത ഇരുമ്പ് തണ്ടിലേക്ക് വീഴുന്ന വെള്ളത്തുള്ളി എപ്രകാരമാണോ അത്രേ ആയുസുള്ളു മനുഷ്യന്റെ ഈ ജന്മത്തിന് പിന്നെ എന്തിനാണ് ലക്ഷ്മണ നീ ക്രോധം കൊണ്ട് നിന്റെ മോക്ഷത്തിന് വിഘ്നം വരുത്തുവാനായി ഇപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നീ ബുദ്ധിയുള്ള ആളാണ് എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം അതുകൊണ്ട് ുദ്ധിയുള്ള ആളുകൾ ആദ്യം പരിത്യജിക്കേണ്ടത് ക്രോധമാകുന്നു കാരണം കാമക്രോധ മോഹലോപാധികളിൽ ഏറ്റവും അപകടകാരിയായിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ക്രോധം തന്നെയെന്ന് ലക്ഷ്മണ നീ മനസ്സിലാക്കിയാലും ഇപ്രകാരമാണ് ലക്ഷ്മണ സാന്ത്വനം എന്ന പാഠഭാഗത്തിന്റെ ആശയമായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്ന ആ ചോദ്യം വീണ്ടും ഞാൻ ഇവിടെ ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ക്രോധത്തോടു കൂടി നിൽക്കുന്ന ലക്ഷ്മണനെ സാന്ത്വനിപ്പിക്കാൻ മനഃശാസ്ത്രപരമായ സമീപനമാണോ ശ്രീരാമൻ സ്വീകരിച്ചത് എന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഈ പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ ആശയവുമായി ഉൾച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു അതേ തികച്ചും മനഃശാസ്ത്രപരമായ സമീപനമാണ് ശ്രീരാമൻ ലക്ഷ്മണന് നേരെ പ്രയോഗിക്കുന്നത് ക്രോധം കൊണ്ട് ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഈ ലോകത്തെ പോലും ദഹിപ്പിക്കാനുള്ള ക്രോധത്തോട് കൂടി നിൽക്കുന്ന ലക്ഷ്മണനെ തികച്ചും മനഃശാസ്ത്രപരമായി സമീപിക്കുക തന്നെയാണ് രാമൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഈ കവിതാഭാഗത്തിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കൃത്യമായി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നു ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഉൾച്ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇത്രയും സമയം നമ്മുടെ ക്ലാസ് വളരെ ശ്രദ്ധയോടു കൂടി കേട്ട എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്കും നല്ലൊരു ശുഭദിനം നേരുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം